இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு செகண்டில் போயிட்டு வர மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு செகண்ட்குள்ளே பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் போயிட்டு வர மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இதையெல்லாம் சாத்தியமாகக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டெக்னாலஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிபோர்டேஷன் டெலிபோர்டேஷனாக ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்டை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு லைட்டோட ஸ்பீடில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்ணுறது தான் டெலிபோர்டேஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டெலி கம்யூனிகேஷனை டெலிபோர்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் இப்போ ஒருத்தர் கால் பண்ணி பேசுறேனா என்னோட மொபைல் என்னோட பிசிக்கல் வாய்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக திரும்பவும் டிஜிட்டல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னல்னா பைனரி நம்பர்ஸ் இந்த பைனரி நம்பர்ஸ் தான் என்னோடய மொபைல் என்னோட ரிசீவர் மொபைலுக்கு சென்ட் பண்ணும் என்னோட ரிசீவர் மொபைல் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை திரும்பவும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா இந்த டிஜிட்டல் சிக்னலை திரும்பவும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வாய்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி என்னோடய ரிசீவருக்கு கொடுக்கும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒரே செகண்டுக்குள்ளே என்னோடய மொபைல் நடந்து முடிஞ்சிருது இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இப்ப நான் இங்க இருக்கா என்ன டெலிபோர்டேஷன் பண்ணணும்னா என்ன டீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் இல்லனா டீ மெட்டீரியலைஸ் பண்ணணும் டீ மெட்டீரியலைஸ்னா என்ன பார்ட்டிகலா பிரிச்சு திரும்ப என்ன எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாவோ பைனரி டிஜிட்ஸாவோ கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன ஒரு இடத்துக்கு சென்ட் பண்ணி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதுனா என்ன திரும்பவும் உருவாக்கணும் என்ன டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும் போதே நான் இறந்துடுவேன் திரும்பவும் என்ன ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும் போது நான் உயிரோட வருவேன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் வருவேன் அப்ப என்னோட நினைவுகள் என்கிட்ட இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா என்னோட நினைவுகளும் என்கிட்ட இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குவாண்டம் என்டங்கல்மெண்ட் இந்த மொத்த ப்ராசஸும் லைட்டோட ஸ்பீடில் நடக்கணும் அதுதான் டெலிபோர்டேஷன் குவாண்டம் என்டங்கல்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைட்டில் இருக்கக்கூடிய துகள்களான போட்டான்கள் வந்து ஒரு லைட் பீம்ல இருந்து ரெண்டு போட்டான்கள் பிரிக்கிறாங்க அப்போ பிரிக்கும் போது ஒரு போட்டானுக்கு ஏ இன்னொரு போட்டானுக்கு பி அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஏ போட்டானும் பி போட்டானும் ஒரே மாதிரியான பண்புகளை கொண்டிருக்குது அதாவது இந்த ஏ போட்டான் என்னென்ன பண்ணுதோ அதே மாதிரி இந்த பி போட்டானும் பண்ணும் இதோட கால்குலேஷன்லாம் பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அதுதான் குவாண்டம் என்டங்கல்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குவாண்டம் என்டங்கல்மெண்ட்டை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் தான் கண்டுபிடிச்சார் இந்த தியரியை இந்த தியரியின் அடிப்படையில் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்னா ஸ்புக்கி ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது இப்போ வந்து ஏ பார்ட்டிகள் என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் பி பார்ட்டிகளும் பண்ணுது அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சார் இது வந்து இந்த ஏ பார்ட்டிகளும் பி பார்ட்டிகளும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இது வந்து பிரபஞ்சத்தில் எவ்வளோ தொலைவில் போனாலும் இது நடந்துட்டு தான் இருக்கும் இந்த ஏ பார்ட்டிகளை பூமியில் வச்சுட்டு பி பார்ட்டிகளை ஸ்பேஸில் வச்சுட்டாலும் இந்த ஏ பார்ட்டிகள் என்ன பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் அந்த பி பார்ட்டிகளும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதையெல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு தான் சயின்டிஸ்ட்டுங்க ஹியூமனை வந்து டெலிபோர்டேஷன் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு உயிர் திரும்ப வரும் அவங்க வந்து அவங்களோட பழைய நினைவுகளோடு தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைனாவில் இருக்கக்கூடிய எம்ஐடி டெக்னாலஜி அப்படின்னு இன்ஸ்டியூட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட்டுங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெலிபோர்டேஷன் பண்ணி உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா இது வரைக்கும் பண்ணப்பட்ட டெலிபோர்டேஷன் எல்லாமே ரொம்ப குறுகிய டிஸ்டன்ஸில் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ தான் சைனாவில் அந்த சைனா இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த சயின்டிஸ்ட்டுங்க தான் ரொம்ப தொலைவு அதாவது ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட்டில் பூமியிலேருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு போட்டானை வந்து அவங்க டெலிபோர்டேஷன் பண்ணி அதை நிரூபிச்சிருக்காங்க அவங்க இந்த டெலிபோர்டேஷன் பண்ண முடியும்னு மட்டும் நிரூபிக்காமல் அவங்க இன்னொன்று இன்னொரு விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்புக்கி ஆக்ஷனை வச்சு குவாண்டம் நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கலாம் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க குவாண்டம் நெட்ஒர்க்கிங்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ ஏ பா போட்டான் ஏ போட்டான் பி அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய என்டங்கல்மெண்ட் அதாவது இந்த சிக்னல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு நெட்ஒர்க்கிங்கை உருவாக்க முடியும் இதை வந்து யாராலையுமே ஹேக்கிங் பண்ண முடியாது இது ரொம்ப செக்யூரிட்டியான ஒரு நெட்ஒர்க்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆராய்ச்சிகளோட முடிவில் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்